வணக்கம் கோதுமை அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சம்பா கோதுமையை வச்சு வீட்டிலையே நம்ம பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கோதுமை பார்க்குறதுக்கு நீள நீளமாக ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் நார்மல் கோதுமை மாதிரி நல்ல குண்டாக இருக்காது அதுதான் இந்த அல்வாக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் நான் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருக்கேன் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு மார்னிங் எழுந்திரிச்சு பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இது ஊற வச்சதும் தண்ணியை வடிச்சுட்டு கோதுமையை மட்டும் ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு அதோட பாலை மட்டும் நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த ஜல்லடை வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய ஹோலாக இருந்துச்சுன்னா பால் வடிஞ்சு வர்றதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அரைச்சி வடிகட்டிக்கோங்க ரெண்டாவது தடவை இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அதையும் இதேமாரி நல்லா வடிச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பபுள் காம் மாதிரி இந்த டஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் அதை த்ரோ பண்ணிவிட்டு நான் டீ வடிகட்டியால் இன்னொரு முறை வடிகட்டுறேன் இதில் சின்ன சின்ன தூள் எதனா டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அதையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் பொறுத்து இப்போ நம்ம எடுக்கிறேன் நான் பாலை தண்ணி மட்டும் நிலம் மே மேலே வந்துட்டு வடிஞ்சு நிலம் தெளிஞ்சிருக்கு கீழே திக்கான பால் இருக்குது அதை தண்ணியை மட்டும் நம்ம வடிச்சிடலாம் த நமக்கு வந்துட்டு அந்த திக்கான பால் மட்டும்தான் தேவைப்படும் அல்வா ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போது அடியில் வந்துட்டு நல்லா திக்காக இருக்கும் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து எட்டக்க வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த நான் பவுலால் ஒரு பவுல் வந்துட்டு நான் கோதுமை எடுத்திருந்தேன் ஊற வச்சு பால் எடுத்திருக்கேன் அதே பவுலால் ரெண்டு கப் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போது இது வந்துட்டு நல்ல தித்திப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன் ரொம்ப நிறைய இல்லை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு நான் சுகர் கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுட் கலர் எதுவும் அல்வாக்கு சேர்க்குறீங்க ரெட் கலர் எதனா சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேரமல் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக சுகர் சிரப் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது கேரமல் தயாராகிடுச்சு அது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு எட்டக்க எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய கடாயில் மீதி இருக்கிற சர்க்கரையை போட்டுட்டு அந்த சர்க்கரை மூழ்கிற அளவு அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்ப நிறைய விட வேண்டாம் நான் வந்துட்டு ஒரு அரை டம்ளர் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா சர்க்கரை கரைகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ரொம்ப பாகு பதம்லாம் எதுவும் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆனால் மட்டும் போதும் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகர் கேரமலையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்ததும் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிற நல்ல கோதுமை அந்த பால் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா நல்லா திக்காக இருக்கும் அந்த பாலை ஒரு கையால் ஊற்றிக்கிட்டு இன்னொரு கையால் நல்லா கடாயை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும் இந்த மாதிரி கிண்டி விடுற டைமில் அடுப்பை வந்துட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் கூட வைக்கக்கூடாது நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அந்த அடி பிடி அடியில் வந்துட்டு அடி பிடிச்சதுன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரண்டியில் ஒட்டிட்டு ஒரு மாதிரி கோந்து மாதிரி வரும் இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் கிளறிட்டு அதுக்கும் பிறகு நல்லா நான் நெய் சேர்க்குறேன் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் நம்ம வந்துட்டு கோதுமை ஊற வச்சு ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டபுளாக வந்துட்டு நம்ம சர்க்கரை எடுத்துக்கணும் வேணால் கொஞ்சமாக ஒரு ஐம்பது கிராம் இந்த மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் ஸ்வீட் கம்மியாக சேர்க்கணுன்னா நெய் வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்பப்போ நெய் விட்டு விட்டு மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் திக்காக இந்த மாதிரி ஆகிற டைமில் நீங்கள் விட்டு விட்டு கிளறிக்கலாம் பட் தண்ணியாக இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக கை எடுக்காமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போது இது எல்லாமே நல்லா திக்காக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நெய் தேவையான அளவுக்கு நம்ம விட்டுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கிட்டு அந்த வந்துட்டு அல்வா வந்துட்டு நல்லா உரிய ஆரம்பிச்சிடும் நெய்யை அதுக்கும் பிறகு நல்லா வெந்து முடித்ததும் திக்கானதும் நெய்யெல்லாம் திரும்ப கடாயில் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது கொஞ்சமாக நான் வாசனைக்காக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் அப்படியே பச்சையாக தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வேணால் வறுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய்யில் பச்சையாக சேர்த்தாலே நல்லாயிருக்கும் அல்வாவுக்கு அல்வா நீங்கள் சாப் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போதே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்லா வெந்திருக்கா என்னென்னு கொஞ்சமாக வாயில் போட்டு சாப்பிடும்போது இந்த பல்லில் நாக்கிலெல்லாம
இப்போ இது நல்லா அல்வா தயார் ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளா வீட்லயே நாமளே செய்யலாம் அந்த பால் வடிக்கிறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும் பட் செஞ்சிட்டா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது ஒரு முக்கால் கிலோ போல அல்வா வந்துச்சு இரநூத்தி ஐம்பது கிராமுக்கு இந்த சம்பா கொதுமை அல்வாவை உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க நன்றி